எங்கள் பேர் சரவணன் நாங்கள் சோம்பலவர் கிராமத்தில் நாங்கள் பிறந்து வளர்ந்தோம் கூலி வேலை தான் செய்யணும் அப்புறம் கம்பெனி ஆரம்பித்து அவனை கம்பெனியில் கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க ஃபஸ்ட் நாங்கள் எல்பில் தான் போய் சேர்ந்தோம் ஃபஸ்ட்டு இருபது ரூபா கூலிக்கு எங்களுக்கு வேலை செஞ்சுருந்தோம் நாங்கள் தொண்ணூற்றி எட்டில் தொண்ணூற்றி ஏழுலாம் இருபது ரூபா கூலி தான் வேலை செய்யணும் அதுலேயே நாங்கள் பொழப்பு பண்ணி தான் இருந்தோம் அதுக்குள்ளே எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு இது பண்ணோம் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கம்பெனிக்கு போனேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கம்பெனிக்கு போகும்போது எனக்கு இருபது ரூபா கூலி இருபது ரூபா கூலிக்கு வேலை செய்தேன்னு தான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் எனக்கு அடிபட்டுச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அடிபட்ட உடனே அன்னைக்கு எண்பது ரூபா கூலி பண்ணாங்க இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் எங்களெல்லாம் வெளியே அமைச்சிட்டாங்க வேலை இல்லை உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதோ வாங்கினு போங்கன்னு சொல்லிட்டு Joblessness is one of the biggest crises in Indian, in Indian society today. I feel in India now, the situation is that people are desperate for jobs. And the, the, the factory owners understand that. Go to any of the industrial areas, you will see people lining up, queuing up, lots of people waiting outside the factory to get a call from inside. But they are asking them to work longer hours. Instead of 8 hours, they are asking them to work 12 hours. They are not paying our extra hour works also. See that the pressure to get a job in India is so much. That nobody, to, nobody cares about human rights. Their main concern is survival. When survival is at a stake, you don't care about the human rights. Many of the laborers also don't want to tell you that what is the reality inside because they know that if they speak out they will suffer they will lose their jobs and they don't want to tell nobody wants to talk openly about it but everybody knows the reality well in the company pan or was more balance in the pan or was more else in the end in the setting department and another put it from a blue months along the well in a twiggy drum checks and put on drum will put on the hour you will pull a hit கெமிக்கல் ஆவுரி அதில் எனக்கு தோலெல்லாம் நம்பிக்கை எடுக்க ஆரம்பிச்சு அதுவும் பரவாயில்லன்னு குடும்ப கஷ்டத்தான் நான் செஞ்சுருந்தேன் எங்களை கம்பெனியிலிருந்து வெளியே எடுக்கும்போது முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு பேர் வெளியே எடுத்தாங்க எங்களுக்கு என்ன சொல்லி வெளியே எடுத்தாங்கன்னாக்கா நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்கள அறி இப்படி அரசாங்கமே அறிவிச்சுக்குது நீங்கள் முப்பது நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்கெல்லாம் செட்டில்மெண்ட் வாங்கிக்கின்னு வெளியே போங்க உங்களுக்கு வேலை இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இந்த கொரோனாவில் நான் வேலை இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தோம் கொரோனா பீரியடில் அப்போ கொஞ்சம் கடன் கடன் வாங்கி வயத்துக்கு சாப்பிட்ருந்தோம் அந்த கடனை வந்த செட்டில்மெண்ட்டை வச்சு அந்த கடனை வட்டி வட்டிக்கு வாங்கியிருந்தேன் அந்த வட்டி முதலெல்லாம் கொடுத்து கடனை அடைச்சிட்டு இப்போ எந்த வேலைக்கும் போக முடியாமல் வீட்டில் உட்காந்துக்கிறேன் எனக்கு எந்த வருமானமும் கிடையாது high prices and many poor laborers are there working there they are just managing to survive and they don't know what's going to happen in future there there are very few people who can take up their voices that's also the problem the human rights their basic rights should be taken care of should be honored so these things you need to do do but uh, uh, but the larger question is the profit whether these people are willing to compromise on the profit are they are willing to compromise say the lower profit 
and everybody is it's all about profit yeah. and so that, that's the thing